素月浓，萧瑟沉风，恍若海。是缄默偏舟，清心听花落，无虑不谋。所去处，可是我所求。时间不等人呐！把这些人给我带走。是。这边，快点，起来，快点，这边，这边，好，好，快点走，完了，走，快点，快点，快点，快点，快走。金玉房，他早就不在玉珍房了。告诉我，他到底在哪？他此时在哪？我并不知晓，我只知道，他要暗中促成郡主和陛下的婚事。除此之外，我什么也不知道。刘弥沙郡主是吧？你还想做皇后？嗯，报。三王六起，皆在东林。妖君对弈，情理之体。朝露客，有点意思。本宫问你，你们的军师是在八年前去的镇吴吗？是，军师是八年前来的。很好。看来朝露之变的余孽，不只是众武一人。当然是准备赴约。他是谁？他配吗？其他人都无所谓，但是胭脂他。如果他不能破局而出的话，他就不配当掌旗人。必须去阻止陛下。为什么？也许他们能成呢。那成了之后呢？裘子良固然是豺狼，那正路李旭就是好人了吗？别忘了，他们曾经连诛三项，导致班列带空，朝廷汹汹。此朝露之计若成。邱子良死后，军权会落入谁的手中啊？邱子良毕竟是宦官，宦权来自于皇权。正路李旭之人之死更深。若朝露之继承，陛下必受李正二人的挟制。若败，邱子良也不是省油的灯啊！此时危难之际，我等怎能袖手旁观呢、啊
。那倒是，我这就入宫，去阻止皇兄。快去！仪王殿下，这么晚，这是上哪儿啊？啊啊！太皇太后寿诞将至，想找皇兄商量如何操办。陛下已经就寝了，有什么话跟本宫说，一样的。那也没有什么要紧的事，那就改天再说吧。等等，仪王殿下，太皇太后喜欢看戏，做一场好戏，你觉得如何？啊。不好，风声果然走漏，估计邱子良已经感觉到了异动。怎么会走漏呢？现在已经无暇顾及走漏风声的人了。只能想办法去补救，怕是已经来不及了。老师有话，你尽管直说。现在能救陛下、能救大兴的，只有殿下你。殿下接下去要走的路，是一条罪人之路，无人理解。万人唾骂，甚至连你的至亲都会对你失望。然而，天将降大任于斯人也。你如果不经受这样的痛苦，就无法达成你的所愿。大人，王阳跑了，让我去。殿下接下去要走的路，是一条罪人之路。你如果不经受这样的痛苦，就无法达成你的所愿。心脏后方有肋骨与脊柱保护，此处这一点，若射速够快，且力度刚好，让剑卡在骨之间，尚有机会救回。玉儿，你曾说过，以前的朕让现在的朕很痛苦的话，那么就把它忘掉，哪怕韩愈，也却受了极大的冤屈，哪怕朕。复仇的手段极其凶残，令人不齿。就算陛下曾经有错，但是陛下现在已有悔意
，并且正在付诸行动。所以，我原来跟您说过，要换个活法，我会跟你一起。程如雨，嗯，你要记住你今天说过的话。哼。有雨空睡眠，谁还会深处雨儿，你怎么了？雨儿，我没事，我就是肚子有点饿了。肚子饿了，该乖乖睡一觉，把眼睛闭上。嗯，来，来，你就想，就想，正陪着你到七时去买桂花糕，刚刚出笼的桂花糕，上面呢？上面还有糖霜，桂花撒在糖霜上，整个西施都是桂花的香味。这还会给你买你最爱吃的、最爱吃的冰糖酱肘子。肘子肥而不腻，一口咬下去，满嘴都是油。对了，还会给你买你最爱吃的馄饨，要大馄饨吃，你想吃多少个多少个都行。我真的饿。你可以脱身之法，有如何？没有如何。有的话，快离开此地。我们帮你拖住海月，你去找援兵。如果没有，还希望我们同心协力解决此事。殿下，你有什么能出去的办法吗？被带来的路上，我留了记号，相信元都。很快就会找到这里。可眼下的问题是，就算离开此地，卢从镇无两番，也已被卷了进来。稍有不慎，就会引发藩镇动荡。那可怎么办啊？鱼儿，元都来了之后，你跟他走，速去卢从镇无两番送信。说明其中缘由。嗯。胭脂，你对此地的机关最为熟悉，还麻烦你拖住韩月。陛下，是时候召回李德云了。李德云。那是谁啊？邱子良对他十分的戒备，怕是不会让他回去。眼下是个最好的机会，趁着韩月与邱子良互动，让李德云回来解决干系到朝廷与卢从镇无两番的大麻烦
。卢琼刺客刺杀了陛下，跟弥沙郡主。正无军师囚禁了陛下，弥沙郡主又想嫁给陛下，三方大乱，得需要一个调停的合适了。对，朝廷明面上的事，裘子良办不好。作为此次纷争的引发者，他也不方便出面。而李德云出生名门，威望颇深，与各地藩镇都有交情，由他出面议和最为合适。怎么议？联姻。朕绝不会去的。可以下嫁一个公主，去镇吴。眼前的大危机也是大造化，若是处理得当，还可以趁机将军权一并收回。一帮蠢货，在裘子良死之前，谁也别想离开这个屋子。还没到最后一刻。是等爹爹过来救我。如朕所料，果然扯到李德云了。先把郡主单独关押，等候发落。至于，是。你们要干什么？你们要带他去哪？郡主，司令，郡主，司令，郡主，郡主，你记住，日后我不死，今日之仇必报之。大人，留着他，后患无穷啊。嗯。大人，您这是想要阵亡的八万精兵？右相的提议不错，再加上十二万的神才军，就可以和那些不听话的节度使们周旋。您已是万人之上，何苦去动藩王他们？哼，没有人会嫌权力太大，有他们虎视眈眈的，这游戏才更好玩。嗯、主人，裘子良没有去晴雨亭复院。果如若卿所言，看来只能用第二个计划了。第二个计划是什么？韩将军此番是想借正吴军之力与裘子良对战。当年朝露之败，一是裘子良提前警觉，二是兵力不足。我借宁和回横岸一事，引正吴入局，就是想用他们手中的八万精兵，来牵制中央神才军。再用三王六旗，诱他孤身与你见面。是。只是我万万没有想到，将旗营的长旗人竟然是你。看来韩将军还是不够了解邱子良。我们所有人在他眼里都只是棋子，而棋子是能随意更换的。那依你之见，学学朝露之变。当年裘子良明知正路他们就在左章院内埋伏，可他们还是去了。为什么
，因为他愤怒，他愤怒于先帝的背叛，所以他必须亲自去击杀，羞辱他的对手，以证明先帝错的是多么离谱。你的意思是？告诉他我的身份吗？让他知道，他一心栽培的我，竟是王阳的孙女，且一直在他身边，处心积虑想要报仇。裘子良最不能忍受的，就是轻视和背叛，所以他一定会亲自来处置我这个叛徒。这样太危险了。若能重振大戏，危险又算得了什么呢？八年了，孤身奋战的我，竟然等到了韩将军您。这难道不是天助大兴吗？把乔延之，就是王若清一事，告知裘子良。是，我这就去办。稍等，让左马去办。也对，裘子良现在还不知道左马是咱们的人。不是。我是要看看左马会不会去。主人的意思是，他这八年待在绛旗营，早就被权力迷失了心智。要不是在竞争掌旗人的位置上输给了裘延之，早就背叛我了。不会吧？我也希望不会啊，所以我们很快就会知道答案。主人，看来裘子良真的不知道胭脂的真实身份。他要是知道，怎么会允许王若清活到现在，还在他身边一直情同父女的活着？谁？鱼儿烧的的确厉害，呼吸也愈发的粗重。陛下，鱼儿他。内伤加重，需要立刻医治。王叔，到底是怎么回事？鱼儿她一直瞒着你，她是怕你担心。之前，她被韩月击伤了后背，心脉受损，需要立刻医治，否则性命堪忧啊！来人！怎么了？鱼儿需要用药。用药？没有。怎么会没有？鱼儿
伤成这样，我看你怎么接管玉贞房。没想到你如此恨我。没错，你跟程曦一样，都是是非不分、助纣为虐，居然效忠这个傀儡皇帝。你可知当年朝露之变时，他帮着裘子良杀了多少忠臣义士、无辜妇孺？刚好，我替我主人来请你过去，你可以问问他有没有办法救你的鱼儿。请吧。玉儿，等着我，我去给你求药。您别去，太危险了，太危险，我不用药。好功啊！先帝登基，百宴含元殿时，将此功赠给你。功的名字叫三春。先帝生前，去奢从俭，勤于政务，积成名句，却造化弄人。先被他最信任的裘子良背叛，再被最疼爱的弟弟背叛，饮恨而终。而他一直所期望的剑清九下劫，复在三春时。实现。先帝生前交给我一封遗诏，让我带给王大人，说要传位于光王。后来一场乱战，遗诏不慎丢失，就被你这个认贼作父的家伙趁虚而入。我现在要你再写一封诏书。把你用卑劣手段夺来的东西还给光王。你良心给狗吃了啊！你生母为贵妃早逝，小皇后把你接至西夏抚养，先帝更是与你同吃同住，休戚与共。你最后把屠刀对准了他，你这个畜生！你怎配姓秦？啊！我再问你一遍：写还是不写？
你做梦！我做梦！若是不信，我就杀了程若愚。如你所言，真是连自己兄长都能杀的人，区区一个女人，对朕来说又算得了什么呢？你要杀就杀，想要一照，休想！我顺带一说，程若愚可是关王叔费尽心思才把他救回来的。你想侮辱朕，那也得看看你未来主子是什么样的感受啊。不过，你现在也没必要亲自动手。因为程若愚已经被你打成重伤了，再不给用药的话，很快就会死掉。所以你觉得，关王叔会怎么看你？嗯？把他带走。你可给我看仔细了，当真是他吗？像，可真像。你看仔细了，他就是王若清。是不是大小姐，我不清楚，但是跟夫人年轻的时候，简直就是一模一样。那就错不了了。不及飞符，但射程更远，三叉杀伤力最大，但臂力要求更高。小姐，呈上宫求见。呈上宫。
陛下，生死有命，余儿无悔。只是想到让陛下依我设限，却没有解困的方法，余儿心里难安。我成为陛下的直接人时日不久，陛下却念过我数次。可是说来也奇怪，我曾经特别向往宫外的世界，但是后来却总是想着回来，陪在您的身边。虽然他们很多人都说您是个坏皇帝。以前，我总是站在您的背后，看着您的背影，特别孤独。我很想走过去跟您说：“您有我，无论您以任何的面目示人。”但在我心中。最好的皇帝。以前我看您总是皱着眉，就想用手轻轻的把它抚平。今天我终于做到了。这是我们去西市吃冰冰面。真的会把它带在身上，很多次都想给你。玉儿，朕与你在街头见过，是美食，是朕这一辈子最快乐的事。
多年不见，上宫风采依旧。怎比李小姐容颜如玉，更胜往昔。互相恭维，真是令人愉快。不过，上宫突然离宫来访，必有要事。确有要事，可是陛下出事了。你知道了？陛下真的出事了。陛下，被镇吴的军师抓走了。家父有锦囊，说若京中出事，可拆开来看看。我这就去取来。上官，请问令侄女程若愚还好吗？齐燕，你是不是疯了？郑若现在死了，车子良立马恢复安王等级，安王早就被我抓了，是吗？可惜朕不只有一个弟弟，扶谁都可以，所以你要救朕吗？让光王开药，去给他抓来。慢着。你要想朕活着，把他先放了。我哪儿也不去，我就在陛下身边，我哪儿也不去。你休笑，那你就等着朕的第二个弟弟登基吧。陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下。你想要朕活着，就得让朕顺心。按他说的做。是，我不走，我不走，我不走，陛下，别拉我走，我不走，陛下，陛下，陛下。陛下